بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل اليوم إن شاء الله في منهج ميجا جول 3 للصف الثاني ثانوي All right, today we have a unit six, and we're talking about grammar. Now, this is on page 92 and 93. Today we have two grammar rules. But let's start with the first one. please. Now, the first one is nice because it is a comparison. Two tenses. Now, we know in English, we have several tenses. And then, as we متعددة. And أحياناً نتلخبط الواحد بين simple and progressive. All right, now today we're talking about the simple present tense. Now, you have to understand a little bit about when do we use this. present simple tense. Now, you use the present simple tense مع facts, الحقائق العلمية, or things that are true in general. أو الأشياء اللي مثبت عنها بشكل عام إنه هي صحيحة. Okay? So, like for example, إذا كنا نتكلم عن مادة علوم, عن غليان الماء, عن الجو, عن this is something that will happen scientifically بشكل علمي وثابت تستخدمي لها the present simple tense. Okay, so let's talk a little bit. And there's something else here. The present simple tense is شيء اللي يكون مستمر. الشيء اللي يكون متكرر ومستمر. طيب, number one, the Saudi real. Oh, نتكلم عن العملة. شيء أكيد ثابت. Is the official currency of the Kingdom of Saudi Arabia. فتلاحظي عندك هنا is. It is the official currency. Is. فعل ثابت الواحد وما في أي إضافة تانية. Number two. Number two. It takes one million years for a glass bottle to compose. It takes. الفعل عندك هنا takes. Now الفعل عندك هنا في s ليش في s؟ لأنه ال الفاعل أو subject it. وإذا كان ال subject عندك إذا كان السبجكت عندك إذا كان السبجكت عندك مفرد إذا كان one person أو one thing زي he أو she أو it لازم يأخذ عندك الفعل s alright number three my parents don't read printed newspapers anymore now the verb here is read and because the parents عندك هنا is a plural tense جمع you have a plural here as a subject نحط عليهم علامة لأنهم جمع اللي هم مين the parents حقك if they are plural, the verb goes down just like it is. It's a base verb بدون أي إضافة. Number four. Does Oman belong to the United Arab Emirates? Now, Oman is the country that we're asking about. The subject عندك هنا مفرد. شخص واحد أو بلد واحدة. فتحتاجي helping verb. Now, the present simple tense. The helping verb حيكون يا إما do يا إما does. Now, حتستخدمي do it does يا إما في النفي. يا إما في ال question mark. هذه الحالتين اللي تطلب منك تجيبي do أو it does. لاحظي number four كانت question فاضطرينا نجيب helping verb من عندنا. عمان is a single country مفرد singular فحجيبي لها it does. المفرد دائما ياخذ ال helping verb اللي فيه صوت ال s. اوكي؟ okay. ياخذ it does ياخذ ال is ياخذ ال was ال has. دائما المفرد ياخذ عندك ال helping verb that has the s sound at the end. Okay, so again, again. We talked a little bit about the helping verb, and he would does. We talked a little bit about the verb. Yinzil plain mal plural. We yinzil bil s ma singular. Okay, let's check out the next. Let's check out the. Uh, all right, number two. Oops, sorry. Number two. Tense, in, oh, tense number two is the present. Progressive. Now, what is the difference between the present simple and your present progressive? Now, the uh, present simple is used for scientific facts. You can use it with habits or routines. Like, for example, I go to school. She plays football. You will actually use the present simple tense. The present simple tense that we talked about. Give it All right. What about the present progressive? Is it a present progressive? The present progressive is uh, used for the present tense that is something that is happening right now. مش حاجة متكررة حاجة دحين دحين is happening at the moment. Now you'll find that من uh, دلالاتها the word now. You do look at now now في اللحظة الحالية. Or sometimes we can use for a temporary situation, something that is happening just for a short period. Okay, let's uh, let's see the examples. Okay, 
نمبر 1 هذا هابت او روتين هذا مثال على الشيء المتكرر او الشيء اللي يحدث باستمرار the temperatures change with the seasons of the year yes now when we're talking about the climate or the weather in جو هذه من الحقائق العلميه هذه من الاشياء الثابته اللي متكرره فبتستخدمي لها البريزنت سمبل so let's check and see فين الفيرب عندك هنا the temperature هي subject تمام and change حيكون عندك هنا الفيرب ولاحظي temperatures هنا جمع plural شايفة هنا في اس فهذا plural وقلنا ال plural ينجب مع الفعل بدون اي اضافة ف the temperatures change very good now و number two let's use the present progressive the temperatures in the poles هذه حالة استثنائية about the north and south pole قطب الشمالي والجنوبي now صحيح انه temperatures بشكل عام حاجة متكررة درجة حرارة الروتين في المناخ مستمر but في حالة استثنائية في north and south pole نقول the temperatures درجة حرارة في in the poles في القطب الشمالي والجنوبي دحين 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 at this moment في هذا الوقت الحالي they are changing so this is your present progressive present progressive is uh, uh, what we use قاعدة الميزان يجي الفعل في الوسط this is your verb ويجي قبلها is أو am أو are ويجي بعده ال i n g alright زي ما جبتي is و am و are قبله لازم تجيبوا بعد الفعل ال i n g ف this is your present progressive قاعدة الميزان يجي ال is أو ال am أو ال i n g قبل وبعد uh, is و am و are قبل وفي بعد الفعل يجي لازم i n g اوكي okay. عشان توازني اللي قبل الفعل واللي بعده now again we use this tense for something that is happening right now في اللحظة هذه أو في الأيام هذه All right, let's check and see the example here. This is a sentence that has both. فيها الاثنين. John lives in Quebec. Okay. This is a permanent situation. فعل live شيء مستمر شيء حقيقة ثابتة. بس استخدمنا لها the present simple. شايفة إنه كيف John مفرد. John هو شخص واحد. بس استخدمنا له lives بالs. Good. طب نعطي مثال على حاجة هو يسويها باستمرار. Something that he does more than once is a habit. He is studying in France this year. فالشيء ال permanent الثابت استخدمنا له ال s ال present simple. الشيء اللي مؤقت اللي هو studying الدراسة his studying in France مؤقت temporary. حنحط له ال الزمن الثاني اللي هو ال present progressive. مرة ثانية شيكي معي على قاعدة الميزان. You have is قبل وعندك كمان مين بعد ing بعد. Well, this is your verb. Study هو الفعل قبله جاء عندك ال is بعده جاء عندك ال ing very good so he is studying in France ليش is مو are لأنه we are talking about John John مفرد John مفرد يأخذ اللي في صوت ال s يأخذ is يأخذ is all right now note there is a, a little note at the bottom يبالك تخليها في بالك شوية your note here is some verbs are not often used in the progressive form uh, صعب انك تستخدميها في اللحظة الحالية. Like for example, like. صعب اقول I am liking. لأن الواحد لما يفضل الشيء ويحب الشيء ما يحبه في اللحظة، يحبه باستمرار وبعد مرور وقت. فأفعال زي like, love, need, here, you can't really use them with the ing. But you will always see them في ال present simple. يعني يا ينزلوا زي ما هم يا ينضاف عليهم s. Okay, let's go to the sentences that we have. Okay, we'll do that, and then we'll do this. All right, time expressions. This is also a note to remember, to differentiate between the present simple and the present progressive. حلو إنك تلاحظي الكلمات اللي تدل على time. تقرب لك المعنى وتساعدك باختيارك في الحل. If I say now, the number four here, air travel is more comfortable now. فإذا هو now تعرفين the present progressive لأنه الآن. These days, نفس الشيء الأيام هذه تعرفي إنه present progressive حتختاري ال is وال ing قاعدة الميزان. At the present برضو بقول لك now ممكن تختاري لها ال is وال ing. Currently برضو ممكن أختار لها ال is وال ing. Alright ممكن تختاري لل present simple ممكن تقولي uh, currently إذا الشيء متكرر متكرر بس في الفترة الحالية I can use currently. And I can also use these days, أيام هذه لأنه فيها إيحاء برضو بالتكرار فإذا عندك عادة أو هواية these days أو currently ممكن تمشي معها All right. 
Let's check and see your answers to these uh, blanks. Number one, complete the sentences with the words in the parentheses. Use the simple present or the present progressive of the verbs. Now, sometimes they will give you نفس الفعل في two sentences مختلفة. They want to see when حتستخدمي the present simple and when you will you're, you'll use the present progressive. Number one, the water فراغ at 100 degrees Celsius. What do you think? Now, el water إيش يصير لها في درجة مية درجة حرارة؟ أكيد أكيد حقيقة علمية إنه it boils. Now water is uncountable غير معدود. فحنعملها معاملة المفرد فقلنا في المفرد في present simple لازم نضيف s فحضيفي لي هنا s حتنزل الفعل وحتحطي لي s okay water boils at 100 degrees celsius with number two the water فراغ please turn it off please طفيها فأنا ما حد يقول لك please طفي تحتها أو شيلي منها شيليها من فوق الحرارة معنى انه something happening right now it's in happening in the moment في اللحظة الحالية فلذلك you will eventually use ال is وال ing اللي هو ال present progressive the water oops pen is boiling alright وممكن كمان في الاختبار الاب لا تحط لك مساعدة وتقول لك now عشان توحيلك انه دحين دحين قاعد الشيء يصير. For the water is boiling now, please turn it off. All right, let me go back here and see if I can do this. انزل لك الحل. All right, where did it go? Okay, hold on. All right, okay, sorry, lost it for a minute, sorry. So let's go back to your questions right here and let's do that. All right, we're stuck. Oh, good, okay, we're back. All right, now I think, I'm afraid I need the solution here. Why not? Yeah, perfect, thank you, good. So I do have the answers for your spaces if you want to take a, uh, uh, take a minute, let me pause. وتراجع حلك أعطي نفسك فرصة تحليهم قبل ما تبدأ بالحل قبل ما تبدأ بنقل الحل من سبورة but let's go through them together now we did do one في present simple so وين واحدة في present progressive let's do one that is negative فيها نفي the scientists حطي بالك إنه هادولي plural هادولي جمع the cause of the problem okay وعندك الفعل not understand يعني شكله مشكلة صايرة um, ما حددوا لك الآن البروبلم شكله قائم البروبلم مو عادة يحصل في لحظة البروبلم غالب يكون أخذ منك وقت فمعنى هذا الشيء مستمر عندهم فإذا هو شيء مستمر ما هو قاعد يصير في اللحظة في اللحظة هذه حتى استخدمي البريزنت سيمبل نعم البريزنت سيمبل اتفقنا قلنا الهلبينج فيرب إز يا أما دو أو داز ساينتستس هنا عندك بلورال البلورال حياخدوا دو دو نوت أندرستاند أجين ذا ساينتستس دو نوت لأنه في نفي Understand the cause of the problem. Good. All right. Let's check one of the sentences that he ing the present progressive. Currently, we have to show if I'm currently here as a time expression. Hadidlik we go like nul an el an. The number of immigrants in our can in our country, parag 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 increase. So what should I say? Gali currently, and fi adad, and dehin dehin gadi yisir. What should I say? Is u ing. Now immigrants here. The subject here is not immigrants. The subject is the number. The number here is the number. The number here is singular. We will do the single. The single is the is. The is is the sound of the S. You put the ing. The is is the ing. Okay. Let's talk. Let's take a question. I think there is one in here that was a question. Yes. Number four was a question. So let's check and see. Farag, farag. In your country in winter. Now, when I say in winter, mana each and every, uh, each and every, um, in winter means each and every uh, season. يعني شكل مستمر سنويا. فحيكون شيء في present simple tense. Here you will use the does. In the does عندك المفرد. Does it snow? This is about the country. Does it snow? So this would be a yes no question في الزمن هذا. All right. All right. 
Let's go back to this part here. And we have something here to explain about the conditional sentences. Now this is, very quickly, let's talk a little bit about conditional sentences. Conditional here is jumla shart. We use if to do that fi two or three cases. Number one, present facts. If you cook an egg, أكيد 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 it explodes. If you cook an egg, 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 all right. If it's something that it's not necessarily sure, مو أكيد النتيجة يحصل. حتستخدمي if and the verb in the present simple. بس جواب الشرط حتستخدمي له will. Will be complete. Oh, going to be. فيصير في إحساس بالfuture هنا. لأنه مش أكيد يصير. All right. Let's do one or two exercises about this. Okay. All right. Let's check and see the exercises. حق if. Number one, if you da 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 heat water to 100 degrees Celsius, it faraq boil. Now, we said that this is the truth. The water will always boil. It will always boil. Please, please, please. I hope it works. I hope it works. Okay, it's working. It's working. Oh, here we go. Well, all right. I wish I learned here. Okay. All right. So if you heat, had nazar yanda kil heat binafs al binafs al had nazar yina heat binafs al fail zay ma huwa and had nazar yibardo it boils. But hotti li as hina because ma fi ha will in the hakiqa almiya. Let's take another example. It could be how will on the But if we say, if they climb to four thousand, if they climb to, if they climb to four thousand meters, if they climb to four thousand meters, this one, the last one over here. Okay, all right. That make that might work. In general. No. All right, thank you. So, if they climb up to 4,000 meters, this is something that is subjective. مش أكيد يصير هذا الشيء. بس في بعض الناس أكيد حيحتاجوا أكسجين. بما أنه مش أكيد مش حقيقة علمية. حتلاحظ استخدمنا هنا will. They will need. والفعل بعد will يجي مجرد من أي إضافة. فما عندك إشكالية في. فما عندك إشكال في إضافة أو تصريف الفعل. مثال أخير number five. If you mix flour and water, إذا خلطيه سوا. You, مش أكيد, مش أكيد, أو عفواً بلا صح, أكيد, أكيد, إنك حتنتجي بي باتر أو عجينة, فلذلك نزلنا الفعل زي ما هو. If you mix water and flour, you end up with batter. خلي بالك أخيراً. If the verb نتيجة حقيقة علمية وثابتة, this verb بينزل زي ما هو, والverb الثاني بجوب الشرط بينزل زي ما هو. إذا كان في احتمالية للتغيير, مش دائماً أكيد, حتنزل الفعل الأول زي ما هو, والفعل الثاني حتاخذي له will. All right? All right. Good luck, inshallah, and thank you very much.